తారక్ మామా అయ్యో రామా పాపారావు నీకు ఎలా అనిపిస్తాడు వెరీ వెరీ బోరింగ్ నామది కూడా ఎప్పుడో జారిందే అది ప్రేమో ఏమో తెలిసే లోపు I, I love you. Do you love me? Yeah. I love you too. Koyla, no, you can't tell me what you are. No, I don't want to go to the visa. I don't want to go to the club house in the club house. Do you want to go to the club house? Do you want to go to the club house? Do you want to go to the club house? వచ్చేక మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి ఒక సర్ప్రైజ్ ఫంక్షన్ హాయ్ కోయిలా హాయ్ హలో హలో పిల్లలు పాపారావు అంకుల్ ఏంటి విషయం ఈ రోజు మీరు నోరు నుంచి ఐస్ క్రీమ్ లా ఉన్నారు చాలా కలర్ఫుల్ గా ఈ రోజు మీరు చాలా బాగున్నారు కానీ పాపరా అంకుల్ ఏంటి విషయం ఈ రోజు మీరు కలర్ఫుల్ గా ఉన్నారు కొన్ని రోజుల్లో మీ అందరికి కూడా తెలిసిపోతుంది లేండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఇక వెళ్ళి ఆడుకోండి పాపారావు గారు చాలా స్మార్ట్ గా తయారయ్యారు అరే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసావా కోయిల నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన షర్ట్ అందరికి ఎంత బాగా నచ్చిందో అందరు ఎంత బాగా పొగుడుతున్నారు దాంట్లో వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా అందరు నన్ను ఆగి మరి చూస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ఒక మాట చెప్పిన పాపారావు ఈ రోజు నా జీవితంలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే రోజుగా ఉంటుంది నాకు కూడా సరే నేను ఇక వెళ్తాను లేదు లేదు అలా ఎలా వదిలేస్తాను నేను ఇంటి దాకా వచ్చి డ్రాప్ చేస్తాను పద పద లేదు లేదు నేను వెళ్ళిపోతాను ఇట్స్ ఓకే షూర్ యా బాయ్ గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్ తీ తీని డ్రీమ్స్ బాయ్ బాయ్ కోయిలా బాయ్ ఇక పాపారావు కోయిల సంసారం ఏర్పడే తీరుతుంది మాకు పెళ్ళి అవుతుంది పిల్లలు పుడతారు మేమిద్దరు మాకిద్దరు పాపు పుడితే హన్సిని అని పేరు పెడతా ఇక బాబు పుడితే మయూర్ అంటే నెమలి పాపారావు కోయిల హన్సిని మయూర్ ఫ్యామిలీ కంప్లీట్ సూపర్ పాపారావు సూపర్ నువ్వే షాపింగ్ చేసావు అక్క తర్వాత చూస్తుంది కానీ కోయిల నేను నీకు విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను జాగ్రత్తగా విను లేదు చెబుతా వింటాను కోయిల ఒక్కసారి చెప్పే మాటలు సీరియస్ గా తీసుకోడు నేర్చుకోరు చూడు దయచేసి నేను నీకు నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నానని తప్పుగా అనుకోవద్దు నువ్వు మెచ్యూర్డ్ అలాగే నీ డెసిషన్స్ నువ్వు స్వయంగా తీసుకోగలవు కానీ నీ బావుగా నాకు కూడా కొంత బాధ్యత ఉంటుంది కదా నీకు సలహా ఇవ్వడానికి అలాగే మంచి సలహా ఇవ్వడానికి నేను ఎవరికి చెడు చేయటం లేదు చూడు ఏ వ్యక్తి మంచివాడు చెడ్డవాడు అంటూ ఉండరు పరిస్థితులు మంచివి చెడ్డవే ఉంటాయి కానీ పాపారావు గురించి నేను ఒక్కటే ఆలోచిస్తున్నాను చూడు మీరిద్దరూ కలవడం కానీ మీ మ్యాచ్ కానీ అస్సలు బాగుండదు పాపారావు ఎక్కడా నువ్వెక్కడ ఇద్దరికి చాలా తేడా ఉంది వయసులోనూ చాలా తేడా ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లో కూడా చాలా తేడా ఉంది నాకు మీ ఇద్దరు మ్యాచ్ కరెక్ట్ అనిపించడం లేదు అలాగే కోయిలా పాపారావు గారు నిన్ను ఇష్టపడుతున్నారేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అయినా మీరిద్దరు ఇలా కలిసి షాపింగ్ లకు వెళ్ళటాలు ఎంజాయ్ చేయటాలు మంచి విషయం కాదు ఇంకో విషయం కోయిల ఈ వయసులో నువ్వు నీ కెరీర్ మీద మాత్రమే దృష్టి పెట్టాలి ఇలాంటి విషయాల్లో పడద్దు ఈ టైమ్ లో నీకు కెరీర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బావగారు నాకు తెలుసు నా దృష్టి నా కెరీర్ మీదే ఉంది దాట్స్ వై ఐమ్ గోయింగ్ టు లండన్ నా అవును మరి లండన్ వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు ఇలా షాపింగ్ లకు తిరగాల్సిన అవసరం ఏంటో చెప్పు అయ్యో బావగారు ఈ కాలంలో అంత కామన్ ఇట్స్ నార్మల్ అరే కోయిల ఈ జనరేషన్ లో ఇది నార్మల్ అని నాకు కూడా తెలుసు కానీ పాపారావు నార్మల్ కాదు ఆ బావగారు నేను చాలా అలసిపోయాను అలాగే రేపు ఉదయం లేచి వీసా కోసం వెళ్ళాలి సో నేను పడుకోడానికి వెళ్ళాలి బాయ్ గుడ్ నైట్
ఇప్పుడు మా ఇల్లు కుటుంబం అవ్వబోతుంది నా ఇంటికి ఒక యజమానురాలు దొరికేసింది నా కిచెన్ కి క్వీన్ దొరికేసింది కోయిలా కోయిలా నువ్వు నా జీవితంలో ఒక వసంతంలా వచ్చావు నీకు నా ఇంట్లో అన్ని వైపుల నుండి కోయిల పాటలే వినిపిస్తాయి రేపు నా జీవితంలో చాలా విలువైన రోజు రేపు క్లబ్ హౌస్ లో రెండు గంటలకు సర్ప్రైజ్ ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తా ఆ తర్వాత అంజనీ కోయిలా త్వరగా రండి లేట్ అవుతుంది రావాల్సిన అవసరం లేదు అయితే వీసా కోసం ఒకదాన్ని వెళ్తావా లేదు నేను ఒకదాన్ని వెళ్ళడం లేదు మరి ఎవరొస్తున్నారు నీతో లేదు లేదు నేను మీకు చెప్పాను కదా మీ ఆర్టికల్ పంపించేస్తాను లేదు చూడండి అదేంటంటే నా మరదలు వచ్చింది కదా తన వేసా పని మీద బయటకు వెళ్తున్నాను గుర్తుంది కదా రెండు గంటలకి పేపర్స్ అన్ని తీసుకున్నావుగా చూసుకో కోయిలా 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 ఏ పిల్లలు ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఆగండి అందరూ వినండి 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 గోకుల్దా మాసలారా వినండి అయ్యో ఏ పత్రికా విలేకర్ పాపారావు మీ అందరికి పిలుపునిస్తున్నాడు త్వరగా బయటికి రండి పిలుపునిస్తున్నాడు <laughs> చెప్పు ఏంటి విషయం అందరూ వచ్చేసారా నా ప్రియమైన గోకుల్దాం వాసులారా ఈ రోజు నా లైఫ్ లో అంటే పత్రికా విలేకరి పాపారావు జీవితంలో చాలా విలువైన రోజు అలాగే నా సంతోషంలో కూడా మీ అందరూ పాలు పంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను నువ్వు తిన్నగా విషయంలోకి రా డొంక తిరుగుడుగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు సుబ్బారావు కొంచెం ఓపిగా ఉండవయ్యా అన్ని చెప్తా కదా ఈ రోజు మన సొసైటీ క్లబ్ హౌస్ లో సరిగ్గా రెండు గంటలకు ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ నేను ఏర్పాటు చేశాను అంటే తిని తాగడానికి ఫుల్ గా అరేంజ్మెంట్స్ తిండి గురించి అవునండి అవును తినడానికి తాగడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసా అసలు అది ఏం ఫంక్షన్ ముందు చెప్పండి అయ్యో రోషన్ గారు అది చాలా పెద్ద సర్ప్రైజ్ అండి సరిగ్గా మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు మీరంతా గ్రాండ్ గా రెడీ అక్కడికి వచ్చేయండి మీకే అప్పుడు అర్థం అవుతుంది మొత్తం అందరికీ అప్పుడు చెప్తాను అలమారిలో నుండి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా అలాగే తప్పు సేనా మీరందరూ కూడా తప్పకుండా రావాలి అంటే స్కూల్ క్యాన్సిల్ మనం ఈ రోజు స్కూల్ కి తప్పకుండా వెళ్ళాలి ఈ రోజు ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి మరేం పర్లేదు పిల్లలు మరేం పర్లేదు ఈ సండే పత్రికా విలేకరి పాపారావు అంకల్ మీ అందరి పిల్లల కోసం ఒక స్పెషల్ పార్టీ అరేంజ్ చేస్తాను సరే సరే పదండి స్కూల్ కి వెళ్దాం లేట్ వెళ్తే టీచర్ పనిష్మెంట్ ఇస్తారు పదండి పదండి 
ఏంటి పాపారావు నువ్వు కూడా బలే మనిషివి నేను ఈ రోజు గ్యారేజ్ కి వెళ్ళాలి నేను కూడా దుకాణానికి వెళ్ళాలి భయ కానీ సండే వరకు టైం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నా గురించి మీ దుకాణాలు ఆఫీస్ లో అన్ని క్యాన్సిల్ చేయండి అన్ని క్యాన్సిల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నా దృష్టిలో మన గోకుల్ ధామ్ సొసైటీనే నాకు నా కుటుంబం అలాగే మీరందరూ నా కుటుంబ సభ్యులు ఈ రోజు నా జీవితంలో చాలా విలువైన రోజు అందుకే ఈ సంతోష సమయాన్ని మీ అందరితో పాలు పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను నాకు ఆనందం అంటే అది మీకు కూడా ఆనందమే కదా అలాగే బెండగిరి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ మాటలన్నీ కూడా ఏమీ మర్చిపోకుండా నోటీస్ బోర్డు మీద రాసాయి సరే నేను చెప్పడం ఎంత అయిపోయింది ఇక్కడ నేను వెళ్తున్నాను జై హింద్ ఓ హిందుస్థానీ అది నేను బోర్డు మీద రాస్తాను కానీ క్లబ్ హౌస్ లో ఫంక్షన్ చేసుకోవడానికి నాకు అప్లికేషన్ రాసే ముందు అహో బెండగిరి అప్లికేషన్ నువ్వు రాసుకోవచ్చు కదా కావాలంటే దాని మీద నేను సైన్ చేస్తాను తర్వాత నేను సైన్ చేస్తాను ఇప్పటికి ఇప్పుడు అంటే చాలా పనులు ఉంటాయి అన్ని నేను ఒక్కటి చూసుకోవాలి నేను వెళ్తున్నాను అందరూ రావాలి ఎవరు మర్చిపోదు మరదల గారు ఇప్పుడు వీసా వచ్చేసింది ఇక రాత్రికి లండన్ లండన్ కి వెళ్ళాక మీ బావను మర్చిపోకూడదే ఏంటి బావు గారు మీరు కూడా హలో హలో కోయిల పాపరావు హియర్ మీకు వీసా వచ్చిందా లేదా దొరికింది వీసా వస్తుందిలే నా కోయిలకి వీసా రావాలని నేను దేవుడికి ప్రార్థన చేశాను అందుకే వీసా దొరికేసింది కంగ్రాచులేషన్స్ ఎక్కడ వరకు వచ్చావు నేను ఇప్పుడు దారిలో ఉన్నాను ఇంటికి వస్తున్నాను త్వరగా త్వరగా వచ్చాయి ఐఎమ్ హియర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ బాయ్ వా 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 కోయిలకి వీసా వచ్చేసింది ఇక లండన్ టూర్ కన్ఫర్మ్ హలో జయ వదిన నేను మాధురేణి ఊలో బ్యాండ్ గిరోదినా చెప్పండి చెప్పండి ఏంటి సీఎం ఏం లేదు అది పాపారావు గారు సర్ప్రైజ్ ఫంక్షన్ ఏంటో మీకు తెలుసా లేదు నాకు కూడా తెలీదు అలాగా అన్నట్టు ఈ రోజు ఫంక్షన్ లో మీరేం కట్టుకోబోతున్నారు చూడండి బెడగిరోజున పాపరవన్ ఇయర్ రెడీ అయిపోయి రమ్మని చెప్పారు కదా కాబట్టి రెడీ అయ్యి వెళ్ళాలి మరి అవును అది నిజమే అందుకే నాను మా సొందరు రాకి పండుగకి బట్టలు పెట్టాడే ఆ సీర కట్టేసుకుంటున్నా వారే వా అలాగే బీరేట్ కట్టుకుంటారు నేను చాలా కొత్త చీర కట్టుకోబోతున్నాను అది మా సోలోపు నాయనమ్మ ఉన్నారు కదా ఆవిడ నాకు ఇచ్చారు చాలా చాలా బాగుంటుంది తెలుసా అలాగైతే రెడీ అయిపోండి మరి సరే మన రెండు గంటలకి క్లబ్ హౌస్ లో కలుసుకుందాం అలాగే క్లబ్ హౌస్ లో కలుద్దాం సరే పాపారావు అద్భుతంగా చేశాడు ఏర్పాట్లు పాపారావు అలంకరణ చాలా బాగా చేయించారు కదా తెలిసిందా ఖచ్చితంగా పత్రిక విలేకరి పాపారావు కి క్యాన్సిల్ మాట చెప్తున్నందుకు కాపీరైట్ ఇచ్చుంటారు ఇందుకు ఈ పాపారావు ఎక్కడా అది నాకేం తెలుసు మాధురి నేను తన గురించి చూస్తున్నాను కదా పైగా నాకు తనతో పని కూడా ఉంది ఏం పని బాబా గారు అది క్లబ్ హౌస్ ని ఉపయోగించుకుంటున్నందుకు అప్లికేషన్ రాశాను కదా దీని మీద తన సంతకం కావాలి అదేంటంటే ఎందుకు అడుగుతారో అర్థం కాదు ఏంటంజలి ఇది అబ్దుల్ షాప్ కట్టేస్తుంది అలాగే ఈ రోజు సొసైటీలో కూడా ఎవరు కనిపించడం లేదు వింతగా అనిపించడం లేదా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది కదా అవును నిజమే తారక్ కొంచెం వింతగానే అనిపిస్తుంది అందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు నోటీస్ బోర్డు మీద ఏదో రాశారు పదండి చూద్దాం ఏం రాశారో చదువుదాం దయచేసి గమనించండి 
నా ప్రియమైన గోకుల్ ధామ్ వాసులకు పత్రికా విలేకర్ పాపారావు తరపు నుంచి ఒక్క సర్ప్రైజ్ ఫంక్షన్ మీరందరూ తప్పకుండా రావాలని మనవి చేస్తున్నాను వెన్యూ సొసైటీ క్లబ్ హౌస్ అసలు ఏం జరుగుతుంది ఓరి భగవంతుడా పాపారావు గారు ఏం సర్ప్రైజ్ పార్టీ పెట్టారో అర్థం కావటం లేదు అంజలి తను ఖచ్చితంగా కోయిల్ గురించి ఏదో చేశాడనిపిస్తోంది కోయిలా నిజం చెప్పు నీకు సర్ప్రైజ్ ఫంక్షన్ గురించి ఏమైనా తెలుసా అక్కా ఇది నాకు కూడా సర్ప్రైజే కోయిలకి కూడా తెలియదంటే అంజలి ఖచ్చితంగా ఇదేదో సమస్యకి సంకేతం అనిపిస్తుంది సర్ప్రైజ్ ఫంక్షన్ వల్ల పెద్ద ప్రాబ్లం ఏదో రాబోతుంది ఐమ్ షూర్ చూడండి ఈ సొసైటీలో ఇలా బయట నిలబడి మాట్లాడుకోవటం వల్ల ఏం ప్రయోజనం లేదు పదండి ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం రండి సరే అయితే కొని పాపారా ఉన్నాడు తారక్ మామా అయ్యో రామా బాబిత గారు మీకేమనిపిస్తోంది పాపారావు మనందరినీ ఇక్కడికి ఎందుకు పిలిచుంటాడంటారు అది మనకెలా తెలుస్తుంది సుబ్బారావు బాబిత గారు నేను మీకు ఒక నాలుగు అంటే ఛాయిస్లు ఇస్తాను ఓకే అందులో నుండి మీరు ఏదైనా ఒక సమాధానం సెలెక్ట్ చేసుకుని చెప్పచ్చు ఏ తన బర్త్డే అయి ఉండొచ్చు బి తన జీతం పెరిగి ఉండొచ్చు సి తనకి వేరే ఏదైనా సిటీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయి ఉండొచ్చు లేదా డి ఏమో తెలీదు ఏమో తెలీదు మీ పేరు బబిత గారా నేను బబిత గారిని అడుగుతుంటే ప్రతిదానికి నువ్వు సమాధానం చెప్తావు ఏంటా ఏర్ భాయ్ సుబ్బారావు బబిత ఆన్సర్ కూడా అదే అయి ఉంటుంది కదా బబిత చెప్పేస్తే సరిపోతుందా ప్రేమించడం లేదని తనకి ఐలవి ఎవరు చెప్పారు తనతో జీవితాంత తోడుంటాను ఎవరు మాటిచ్చొచ్చారు నువ్వే కదా కోయిల బావగారు రిలాక్స్ ఒక ఫ్రెండ్ తన ఫ్రెండ్ తో జీవితాంతం తోడుంటానని మాటి వచ్చి బావగారు ఐ లవ్ యూ చెప్పొచ్చు ఇదే మొదటి పెద్ద విషయం నువ్వు ఒక వ్యక్తికి ఐ లవ్ యూ అని చెప్పేసి తనకి ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ గా చెప్పాను అంటే అసలు అర్థం ఏంటో తెలుసా నీకు కోయిల పాపారావుకే కదా ఏ అబ్బాయి కన్నా నువ్వు ఒకవేళ ఐ లవ్ యూ అని చెప్తే దాని అతను ఫ్రెండ్షిప్ గా కాదు ప్రేమ గానే అర్థం చేసుకుంటాడు ఏంటి కోయిల నువ్వు చేసిన పిచ్చి పని బావగారు రిలాక్స్ అదంతా ఒక టైం పాస్ అంతే చా వాట్ టైం పాస్ టైం పాస్ తీసుకురాకుండా <laughs> అంజలి పాపారావు అసలు ఫంక్షన్ ని వీళ్ళిద్దరి ప్రేమని అనౌన్స్ చేయడానికి పెట్టాడేమోనని నాకు అనిపిస్తుంది అయితే మనం ఫంక్షన్ కి వెళ్ళకపోవటమే మంచిది లేదు అంజలి మనం ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్లి సొసైటీ అందరి ముందు ఈ విషయాన్ని క్లియర్ చేయాలి ఇదంతా కూడా ఈ పిల్ల సరదాకి చేస్తుందని పాపారావు ఇంకా ఏం ఊహించుకుంటున్నాడు ఏమో నాన్నగారు చెప్తున్నారు చెప్పండి నాన్నగారు మనం ఎంతసేపు అని ఇలా నిలబడి ఉంటాం ఎవరైనా పాపారావు ఫోన్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నాడో కనుక్కోండి నేను వచ్చేసాను అయ్యో అరే అది చూడండి సూట్ కోసం ఖర్చు చేశాడంటే నిజంగా చాలా పెద్ద విషయం అయి ఉంటుంది ఆహా సూపర్ కళలు కంటున్నప్పుడు అవి చాలా తీయగా అనిపించవచ్చు కళలు కనడానికి ఎలాంటి నిర్బంధం లేదు గాని పత్రిక విలేఖరి పాపారావు ఒకవేళ నా మరదులు కోయిలతో బంధం కలుపుకునే కళలు చూస్తే మాత్రం అప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుందండి విధి ఆడే ఆట చూడండి పాపారావు నా మరదులు కోయిలతో ఎన్నెన్ని కళ్ళు కంటున్నాడు నాకు తెలియదు కానీ ఈ కళలు చూస్తూ చూస్తూ ఒక సర్ప్రైజ్ ఫంక్షన్ కూడా పెట్టేశాడు గూగుల్ దాం సొసైటీ మొత్తాన్ని ఆహ్వానించాడు కానీ కోయిల తనతో ఒక జోక్ చేసిందని అలాగే తను తనని ప్రేమించడం లేదని తెలిస్తే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అలాగే నేను అంజలి ఈ విషయాన్ని అస్సలు జోక్ గా తీసుకోలేము ఇదంతా 
ఒక జోక్ అని పాపారావుకి మేము ముందే చెప్పి తీరాలి కానీ మీరే ఆలోచించండి ఇదంతా కేవలం ఒక జోక్ అని పాపారావుకి తెలిస్తే అప్పుడేం జరుగుతుంది బెలూన్ లో ఉబ్బిపోతున్న పాపారావు కలర్ ప్రపంచాన్ని ఒకవేళ వాస్తవమైన సూదితో గుచ్చితే అప్పుడు ఎంత పెద్ద ధమాకా జరుగుతుందో అది తెలుసుకోవాల్సిన ఆలోచించాల్సిన అలాగే చూడాల్సిన విషయం ప్రపంచాన్ని అంతా ఊపేస్తాన్ని మాట్లాడే పాపారావు ఇప్పుడు తనే ఊగిపోతాడా లేక ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తాడా నాకు మాత్రం తెలీదు ఏం జరగబోతుందో కానీ ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి కలల ప్రపంచంలో నుంచి కింద పడతాడో అప్పుడు శబ్దం రాకుండా ఉంటుందా కానీ ఇప్పుడు వచ్చే శబ్దం అది మీ ఇళ్ళ నుంచి వస్తుంది హంగామాలతో మీరు చూస్తూనే ఉండండి తారక మమ్మని కోయిలా ఒకవేళ ఈ రోజు నా ప్రేమ నువ్వు అంగీకరించకపోతే నేను ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని తాగి చేస్తాను ఒక్క నిమిషం సుబ్బారావు నా దగ్గర రావడానికి వీల్లేదు వచ్చావంటే నాతో పాటు నీ కూడా రెండు చుక్కలు పాపారావు ఇలా విషం తాగడం పిచ్చి పని బుర్రలేని పని తారక్ గారు ఒకవేళ ప్రేమ పిచ్చిదైతే అది మంచిదే నేను ఇప్పుడు మూడు లెక్క పెట్టే లోపు నువ్వు ఈ ఉంగరాన్ని పెట్టుకొని నాతో నిశ్చితార్థం చేసుకోవాలి లేదంటే నేను ఈ విషయాన్ని ఇక్కడే తాగి చచ్చిపోతానంతే